de mensaje que se llama gracia significa seguridad. And we're going to talk about a message that's theme, grace means security. Digo, amigo, seguridad. Say it with me, security. Si no te has dado cuenta, so if you haven't noticed, nuestra iglesia se llama gracia sanadora. Our church is called Healing Grace. Y si tú vas a Google, and if you go to Google, vas a encontrarte con miles de iglesias que se llaman gracia. You're going to find a thousand churches that are, their name is Grace. Gracia de Dios. Grace of God. Gracia en la cruz. Grace in the cross. Gracia de las naciones. Grace to the nations. Gracia a ti. Grace to you. Gracia, 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 gracia. Grace, grace, and grace. Pero ¿qué es gracia? But what is grace? La gracia sabemos que es un don de Dios. Well, the grace, we know that it's a gift of God. Es un regalo que nos da para la salvación. That's a gift that he gave us for salvation. Pero gracia es más que eso. But grace means more than that. Pablo habló sobre la gracia. Paul spoke about grace. Pero también Pedro habló de la gracia. But also Peter spoke about so grace. La gracia es seguridad. So grace is security. Yo quiero traerte ánimo. And today I want to encourage you. Recordarte. And I want to remind you. Tú y yo estamos seguros en Cristo Jesús. That you and I are secure in Jesus Christ. Pero también la gracia significa santidad. But grace also means sanctification. Pero eso no lo voy a en dos domingos. So we're not speaking about that until two Hoy, Sundays from oficialmente now. Iniciamos primera de Pedro. Today, officially, we're going to start on first. Y vamos a leer lo que Pedro entendió acerca de la gracia. And we're going to read what Peter understood about Dejemos grace. Que la hoy nos pueda hablar. Let's let the word speak to y us. Pueda traer una a nuestra vida. And that it can bring that conversation to our life. El día de hoy, todos que somos Because today all of us say we're Christian. Todos decimos, Tengo fe. We all say we have faith. Pero ¿qué es fe? But what is ¿Qué faith? Es ser un what is being a Christian? Y Pedro habló acerca de la conversión de una persona. And Peter spoke about the conversation about a person. El día de hoy hacemos una oración. And today we actually just make a prayer. Acepto como mi Señor y Salvador. I accept you as my Lord and Savior. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Escribe mi nombre en el libro de la vida. And write my name in the book of Amen. life. Amen. Amen. Y todos te decimos. And we all tell you. Ahora eres salvo. Now you're saved. Ahora si te mueres en este instante. So now you're dying. Te vas a ir al cielo. You're going to heaven. ¿Cuántos escuchamos un mensaje como ese? How many of you have heard that message? Yo lo he predicado. I've actually preached Pero that message. Pero de verdad, message. ¿qué es ser un cristiano? But what does it truly mean to be a Christian? Es oración me salva. Does that prayer truly save me? De ser un cristiano después de hacer esa confesión? What does a Christian need to do after making that confession? Que la palabra nos hable hoy. Let the word speak to us today. Gracia significa Grace seguridad. means security. Abre tu Biblia o en las pantallas. Let's open your Bible or up here on the screen. Vamos a encontrar la epístola, epístola de San Pedro. We're going to find the uh, apostle of Peter. ¿Qué es una epístola? What is, what is a epistle mean? Una epístola es una carta. An epistle is like a letter. De una persona a otra. From one person to the next. De un grupo a otro. Or from one person to another. Donde fueron escritas. Where they were written. Para poder a hablar acerca de algunas necesidades to be able to talk about some needs hablar acerca de algunas conductas or to talk about a conflict un mensaje urgente it's an urgent message entonces Pedro so Peter escribió la epístola wrote this epistle de primera de Pedro of first Peter y segunda de Pedro and second Peter lleva su nombre it has his name y la carta de primera de Pedro and the letter of first Peter fue escrita por Simón was written by Simon así era conocido en el libro de Marcos and he was known in the book of Mark donde después Dios le cambió Jesús le cambió el nombre a Pedro where later his name was changed to Peter y Pedro en griego significa Petros and Peter in Greek means Petros que significa roca That means rock. Significa piedra. It means rock. Lo puedes leer en el libro de Juan, capítulo 1. You can read that in the book of John, chapter 1. Pedro era un pescador. Well, Peter used to be a fisherman. Vivió en Bethsaida. He lived in Bethsaida. Y luego en Capernaum. And then in Capernaum. Andrés fue hermano de Pedro. But Andrew was the brother of Peter. Quien Andrés vino a Cristo primero. And Andrew was the one that 
came to Jesus y luego corrió a Pedro but then he ran to Peter, y le dijo hey and he said, hey, tengo buenas noticias I have good news. he encontrado al maestro I found pues maestro. maestro me encontró a mí and then he y que crees me. Pedro fue a donde estaba el Mesías and then Peter went to where the y así Messiah es como él se hizo seguidor and that's how you can follow of Jesus. Libro de Juan, capítulo 1. You can read this in the book of John chapter 1. Compartir el Evangelio. Algo puede decir a mí, it's important to share the uh, message. Can someone say amen? Andrés. Andrew. Que no veo ningún libro titulado Andrés. And I haven't seen a book titled in the Bible Andrew. A Pedro. But he brought Peter. Que Pedro escribió los libros. And Peter wrote the book. Tú nunca sabes. You never know. En quién se va a convertir esa persona. Que tú le vas a compartir el Evangelio. We never know who that person's going to be. ser Pedro, tú ser el Pablo, tú ser el próximo predicador o pastor que Dios quiera usar en nuestra generación. It could be the next preacher that God wants to use. Y ese no es mi trabajo. But that isn't my job. Mi trabajo es compartir el Evangelio. My job is to share the gospel. Mira que está tu lado, tu trabajo es hablar el Evangelio. Vamos, ¿sí? And tell the person next to you, your job is to preach the gospel. So Pedro estaba casado. So Peter was married. Y la Biblia dice que su esposa lo acompañaba en el ministerio. And the Bible says that his yeah. wife used to accompany him in the ministry. No tenemos mucho acerca de la esposa de Pedro. But we don't know a lot about his wife. Pero si sabemos que estaba casado. But we do know that he was married. Porque acuérdate que la suegra de Pedro se enfermó de fiebre. Because remember that Peter's mother-in-law was sick with fever. Y Pedro se enojó con Jesús porque la sanó de la fiebre. No, no, no. <laughs> Mad at Jesus because he healed her. Just no se no, 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 so then we can see that after Jesus died and resurrected y fue al cielo, and went to heaven, hubo un exilio, there was like an exile donde los discípulos corrieron y se escondieron, where the disciples ran and hid. Y hubo un periodo donde ya no hubo mucho de ellos. And there was a period where you didn't okay, hear about empezaron them. persecuciones. Because persecution started. Okay? Empezó un problema en Roma. There is also a problem in Rome. Y por lo tanto se escondieron. And therefore they were hiding. Pero en el libro de Hechos, but in the book of Acts, vemos el Pentecostés, we can see the Pentecost. Descendió la presencia de Dios sobre ellos. Where the presence of God descended upon them. Y Pedro se empoderó. And Peter empowered. Y empezó a predicar el Evangelio. And he started preaching the gospel. Y se convirtió en líder en predicar la palabra de Dios. And he became a leader in preaching the word of God. Pedro hizo milagros grandiosos. Peter made marvelous miracles. Lo leer en Hechos 3 a 9. You can read that in Acts 3 9. Fue el portador que llevó el Evangelio a los samaritanos. He was the taker of the word to the Samaritans. Leerlo en Hechos capítulo 8. You can read that in Acts chapter 8. Y llevó el Evangelio a los gentiles. And he took the gospel to the Gentiles. Leerlo en Hechos capítulo 10. You can read that in Acts chapter 10. Pero otro dato muy importante. But another really Una important atención. fact. Pay attention. Porque este evangelio no es barato. Because this gospel is not cheap. Este evangelio tiene un precio. This gospel has a price. Aunque la Biblia no nos lo dice. Even though the Bible doesn't tell us. Sin embargo, la tradición no lo dice. The tradition tells us. Que Pedro tuvo que testificar cuando su esposa fue crucificada. That Peter has to testify when his, his wife was crucified. ¿Qué dije? What did I say? So no nada más Pedro fue crucificado cabeza abajo. So Peter wasn't the only one that was crucified head down. Su esposa fue crucificada por amor al evangelio. But his wife was also crucified for the love of the gospel. La tradición nos dice and tradition tells que Pedro us ahí, that Peter was there. Su esposa there, estaban crucificando. And they were crucifying his wife. Y las únicas palabras que Pedro le dijo a su esposa and the only words that Peter told his wife fueron estas. Was this? Acuérdate del Señor. Remember the Lord. Acuérdate del Señor. Remember the Lord. Y luego Pedro, un Peter, crucificado boca abajo, died crucified. So, cuando quieres primera de Pedro, 
So do you have First Peter? Ya tienes esta idea de quién es Pedro. So now you have an idea who Peter is. Pedro escribió una carta a los judíos. Peter was the one that wrote this letter to the Jews. Pero también a los extranjeros. But he also wrote it for the um, foreigners. Que son los gentiles. Who are the Gentiles. Y sabemos que quizás Pedro escribió esta carta cuando estaba en Roma. And we know that Peter probably wrote this letter when he was in Rome. Él estaba escondido. He was hiding. Por aproximadamente dos años. Approximately for like two years. ¿Por qué? Why? Porque había un emperador. Because there was an emperor. Que se llamaba Nero. And his name was Nero. Que se levantó y era un hombre que quería más y más y más. And he rose to power and he wanted more and more and more. Él tenía una obsesión por los edificios. He had a thing for buildings also. Y así como que, como que tirar todos los edificios del sur Tucson, And okay. just like how they want to knock down all the buildings here on the south of Tucson. Lo mismo sucedió con Nero. Well, the same thing happened with Nero. Para poder construir esos nuevos edificios lujosos. Because he wanted to construct better looking buildings. ¿Qué crees que hizo? So what do you think he did? Mandó incendiar todo el pueblo. He set fire to all the town. Y todo se quemó. And everything was burned Pero down. Pero ¿a, a quién crees que culparon? Well, who do you think they blame? A ti. They blamed you. A nosotros. They blamed us. A los cristianos. They blamed the Christians. Y por lo tanto, therefore, que toda la tradición, because the todos los ídolos, and all the todos idols, los templos, and all the temples, todo lo que tenía este pueblo, and everything that this town had, cada lo tenía. They didn't have. Empezaron a perseguir a los cristianos. And they started persecuting Christians. Empezaron a matarlos. And they started to kill them. Qué perverso es el corazón del hombre, ¿verdad? Que sí. The heart of man is very perverse, el corazón right? del hombre que no tiene a Cristo en su vida. The heart of man that doesn't have Jesus in his so life is perverse. Los cristianos empezaron a correr. So then what happened? A otros lugares. Is that Christians started fleeing and they went to hide in different places. Así que esta carta so this letter tiene como objetivo has as an object, enseñarnos acerca de las enseñanzas del cristianismo to teach us about the facts of Christianity. A los recién convertidos. For the, uh, begin, the ones that just accepted Christ. Y escribió también para poder decirles cómo comportarse santamente. And he also wrote to let you know how you need to act holy. Pero también les escribió con el último punto. But he also wrote with the last point. Prepárense para sufrir. To prepare yourself to suffer. Ahora sí, vayamos a Primera de Pedro 1.1. So we're going to go to 1 Peter 1.1. Padre Celestial. Heavenly Father, danos el denuedo de tu palabra. Give us the, the news of your word. Abre nuestros ojos. And open our eyes. Que podamos ver tu gracia. That we can see your grace. Así como Pedro la vio. Just like Peter saw it. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Se me fueron 15 minutos de introducción. I already spent 15 minutes just in the introduction. 15 minutos. But the last 15 minutes. Le vas a dar sabor a estos versículos. You're going to get flavor out of these verses. Porque that ahora ya sabes en qué tiempo escribió la carta Pedro. Because now you know what time Peter wrote this. Ya sabes a quién se la escribió. And you know who he wrote. Ya it sabes to. que estaba escondido en esa Babilonia, en esa Roma. And you know that he was hiding either in Babylon or Rome. Porque estaba siendo perseguido. And then he was being persecuted. So ahora la palabra se convierte jugosa para nosotros. So now the word has some flavor to it. Mira cómo empieza Pedro a decirle a sus hermanos. And look at what Peter tells his brethren. In the versículo 1, in verse 1, he said, Pedro, and it says, Peter, apostol de Jesucristo, an apostle of Jesus Christ. So, ¿quién escribió la carta? So, who wrote it? Pedro. Peter. ¿Y cuál era su apellido? And what was his last name? Apostol de Jesucristo. He was an apostle of Jesus A Pedro Christ. Pedro no le importó decir, yo soy Pedro Pineda. He didn't care to say, I am Peter Pineda. Como el día de hoy. Like today. Queremos ser conocidos en todo el mundo. We want to be known around the world. Queremos tener megas iglesias. We want to have half, me like mega churches. Pedro ni pone su apellido. But Peter didn't even Pero say Pero Pedro dice, apostol de Jesucristo. But he said, apostle of Jesus Christ. Qué hermoso poder decir, Apostle de Jesucristo. It's beautiful to be able to say that you're an apostle. Y aquí le escribió a los elegidos, a los judíos, to the chosen one, the Jews, y a los extranjeros, and the, a los gentiles, 
exile one. Y a los judíos que tuvieron que irse. And the okay. Jews that had to flee. Dispersos. And they were dispersed. Por el Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, y Bithynia. And they were scattered and dispersed through the provinces of Pontus, Gladia, Can Canadocia, Asia, and Bithynia. So, aquí es donde se fueron estas personas. And this is where these people went. ¿Por qué se fueron? Why did they leave? Porque estaban siendo perseguidos. ¿Te acuerdas que te dije? Because they were being persecuted. Porque el emperador Nero incendió la ciudad. Because Nero, the em so, emperor, burned the city. Estos cristianos corrieron a estas ciudades. So these Christians ran to these cities. Y Pedro lo sabía. And Peter knew. Y por eso les escribe esta carta. And that's why he wrote this letter. Pero quiero pararme por un instante. But I want to stop you for a moment. Y quiero definir qué es apóstol. And I want to define what apostle is. Digo, apostle. Say it with me, apostle. Porque el día de hoy todos tenemos títulos. Because today all of us have a title. Yo soy pastor. I'm a pastor. Otros son reverendos. Some others are reverend. Otros son apóstoles. And others are apostles. Otros evangelistas. And some evangelists. Otro apóstol segundo tercero, no sé cuántos hay ya. And now there's like a bunch of apostles, right? Pero ¿qué es un apóstol? But what is an apostle? Ahí en la pantalla te puse que el apóstol. Here on the screen I put that the apostle. Número uno es enviado por Jesucristo. Number one okay. is sent by Jesus. Y un apóstol es simplemente un mensajero. And an apostle is simply a messenger. Enviado a predicar sobre la persona. That is sent to preach over people. Y la obra de Cristo. And to talk about the works of Christ. So fue llamado a predicar sobre la persona y la obra de Cristo. So he was called to preach about the person and the works of Christ. Ese es un apóstol. That's an apostle. El apóstol que tú miras ahora en sus Lamborghinis y BMWs y casas y mansiones de millones de dólares. So the apostles that you see okay. now in BMWs or Lamborghinis or mansions of millions of dollars. De apostol, and then they just give themselves the title of apostle. Para tomar de ellos. That's only to take advantage out of this. Porque para ser un apóstol el día de hoy, because to be an apostle today, hay requisitos. There's requirements. ¿Cuáles son los requisitos para ser apóstol? What are the requirements to being an no apostle? No voy a entrar en mucho detalle en esto. You can't go into a lot of detail with this. Pero es importante definirlo. But it's important to define it. Para poder ser un apóstol, to be able to be an apostle, el día de hoy tú tenías que haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. You had to be a, a witness that is popular after the, the resurrection of Christ. ¿Lo has visto? Have you seen this? ¿Lo viste resucitar en su tumba? Did you see him resurrect in his tomb? ¿Alguien lo vio? Did anybody here see him? Yo no lo vi. I didn't see him. Yo no he visto a Jesús. I have not seen Jesus. Pero benditos son los que no miran y creen, dice la palabra. Amen. Amen. Blessed be the ones that no. don't see but believe, says the so, word. A la altura entrada, so right in the entrance, yo no califico. I don't qualify. Yo no me puedo llamar Apóstol Oliver Pineda de Sur Tucson. I can't call myself no puedo. Oliver, the Apostle of the South Side of Tucson. I can't. Mejor llámame mensajero. Instead, call me a messenger. Que todos nosotros aquí somos mensajeros. Because all of us here are messengers. Número dos. Number two. Si tú quieres ser un apóstol. If you want to be an apostle. Tienes que poder comprobar tu apostolado con señales y milagros. You have to be able to prove your apostleship with signs and miracles. Ahí están las escrituras. It's in the scripture. Tomar una foto. Take a picture of it so you can read them. So si alguien viene y te dice, soy un apóstol Oliver Pineda. So if somebody comes and says, I'm the apostle Oliver Pineda. Ven para acá, apóstol. Get over here, apostle. Y llévalo con un inválido. And just take him somewhere. Y dile, ora por él. With somebody that's lame, oh, but it's you know, all over the place. Or maybe take him with somebody that has a problem. You gotta have fear of it. And tell him, take the fear of it. Take the fear of it. Take the fear of it. I want to see your miracles. Porque solamente así. Because only in this way. Que hizo Pedro? What did Peter do? No tengo oro ni plata. I don't have gold or silver. Pero lo que tengo, but what I do. Levántate en el nombre de Jesús. Get up in the name of Jesus. Camina. Wow. Le dijo a ese paralítico. Amen. Told that lame person. Oh, ¿Quién puede hacer eso el día de hoy? Who can do that in today's time? 
pastor en la televisión veo a alguien que hace sus milagros. Well, pastor, I saw on TV somebody that does those miracles. Escudriña las escrituras, mi hermano. You need to study the scripture. Número tres. Number three. Para poder ser un apóstol, to be able to be an apostle, tengo que ser escogido personal por el Señor Jesucristo. You have to be chosen personally by Jesus Christ. En otras palabras, Jesús tuvo que haber dicho. In other words, Jesus had to have said. Oliver Pineda. Oliver Pineda. Escojo para ser apóstol. I am choosing you to be an apostle. Pero la verdad es que Pablo dijo. But the truth is that Paul said. En primera de Corintios 15. In 1 Corinthians chapter 15. Que yo fui el último de todos. That he is the last of all of them. Como un abortivo. As an abortion, me apareció a mí. It appeared to him. Y después de ahí, Jesús ya nunca se ha aparecido a ningún otro hombre. And after that, Jesus has not appeared to so any other man. te dice que Jesús se me apareció en el cerro de la A. So if somebody says Jesus appeared to me in Mount Ano, in A Mount, lee el primero de Corintios 15. Well, no, you need to read First Corinthians. A Pablo fue el último que se le apareció camino a Tarso. Because Paul was the only one that saw him live. Y Pablo no tuvo propagando. And Paul wasn't spreading Mira his sus palabras. palabras. Look at his word. Dijo, al más abortivo. He said to the worst of all. Al que no se lo merece. The one that didn't deserve se it. Se apareció. That's who he appeared to. Aquel que te dice, no soy apóstol. So the one that says, I'm an apostle. Es un charlatán. That's a charlatán. Me escuchaste. Es un charlatán. No lo digo yo, lo dice la escritura. And I'm not saying this, the scripture tells us this. So creo que la, el significado de apóstol quedó muy claro. So now I believe that the apostle meaning is Un enviado, un mensajero. So we're a messenger. Tengan cuidado con esos apóstoles el día de hoy. So be careful with those apostles in these times. Lo único que quieren. Because the only thing that they want es tu billete. Is your money. No se los des. Don't give it to no them. Don't let them, no them. No te 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 Don't let them deceive you. Escuchaste, si Did right. you listen, church? Y el día que me, me, me and the day that you see me preach, y me yo apostol, and I call myself an apostle, oh, que la más que y me des un en la con ella. I want you to get the biggest Bible you can find and hit me over the head. Y me digas, vaya por favor y vea su video en Facebook. And to tell me, go and look at your apostles. You talked about apostles. ¿Me estás escuchando, iglesia? Are you listening, church? Niños, están escuchando. Children, are you listening? Jesucristo es el único. Jesus Christ is the only y Jesucristo one. Jesucristo no era un apóstol. And Jesus Christ was not an apostle. Jesucristo es Dios. Jesus Christ no is God. Amen. Porque si hay muchas ideas locas allá afuera. Because I know there's a lot of crazy ideas out there. Que nadie te cambie eso. And don't let anybody Ahí está llena la escritura. The scripture is full. So, me quedan cinco minutos. So now I have five minutes. Y me quedan como cinco versículos que romper. I still have five verses to break. Más comida. And to feed you. Pero creo que hasta ya parar el sermón aquí. But I believe that we can even end the sermon. Because now you have been empowered. Ya sabes que es un and you know what an apostle ya sabes que tanto subió Pedro. And you know how much Peter suffered. Pero mira lo que dice el versículo dos. But look at what it says in verse 2. So, Pedro los saluda y mira lo que les dice. so Peter is saying hi to them and says this. Según la previsión de Dios el Padre who have been chosen according to the for, for knowledge mediante la obra santificadora del Espíritu of God the Father through the sanctifying work of the Spirit para obedecer a Jesucristo to be obedient to Jesus Christ y ser redimidos por su sangre and sprinkled with his blood que apunten ustedes la gracia y la paz Grace and peace be yours in abundance. Aquí pudiéramos quedarnos todo un día estudiando la escritura. We could spend a whole day here just Primero, studying the book. Yo quiero que tú veas. But first, I want you to see que Pedro le dice a estas personas that Peter is telling these people los que están escondidos, the ones that are hiding, llenos de temor, that are full of fear. Les hace saber que está el Padre. He lets them know that the Father, el Hijo the Son y el Santo, and the Holy Spirit dice, no se de la 
And it says, don't forget about the church. Se te olvide la obra del Espíritu de Dios. Don't forget the work of the Spirit of God. Dice, previsión del Padre. And it says, for knowledge of God the Father. ¿Qué quiere decir previsión? What does that mean for God? Previsión quiere decir presencia del Padre. That means the presence of the Father. Dice, según la previsión de Dios el Padre. And it says, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. Les está diciendo que la presencia de Dios está con ustedes ahora. So he's telling them that the presence of God is with you today. En el presente. In present, no en futuro, not in the future, porque él es Dios, because he is porque God, él prometió, and he promised, y por lo tanto está con ustedes, and therefore he's in persecution, in persecution, donde están escondidos, where they're hiding, la presencia del Padre está con ustedes, the presence of the Father is with you, la presencia del Padre está con nosotros, church, the presence of the Father is with us, por eso la gracia es seguridad, and that's why grace is securing. Yo estoy seguro en mi padre. I am secured in my que father. Que no importa mi situación física. And it doesn't matter my physical situation. Yo estoy seguro en él. I'm still secure in él him. Él está conmigo. He is with me. También quiere decirles. And he also wants to say. Acerca de esa voluntad divina. About that will. Que se llama predis, predestinados. Predis, predestinación. That means sanctifying word. Que Efesios 1 nos habla. That it talks in Ephesians 1. Que les dice predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesús. And it says predestined to be adopted by Jesus Christ as his children. Qué hermoso. That's beautiful. Tú y yo fuimos predestinados para ser hijos del Padre. You and I were Oye, predestined to be the children of the Father. Qué hermoso ser eso. That's beautiful. Yo right? soy hijo del Padre. I am a child of the Father. El Padre Celestial. Our Heavenly Father. Pero nada más eso les dice. But he didn't just say that. Lo que dice? He also said. La obra santificadora de quién? Through the sanctifying work of what? De quién? Of who? Del Espíritu. Of the Spirit. Está hablando del Espíritu Santo. He's talking about the Holy Spirit. So, ¿qué quiere decir Pedro con esto? So, what does Peter want to say about this? Sí, el Espíritu Santo, Santo es nuestro agente. Yes, the Holy Spirit is like our agent. Que nos lleva a la santificación. That is taking you to sanctification. Que nos lleva a la regeneración. And it takes you to regeneration. Que te lleva a la justificación. And it takes you to justification. Que te selló. And he sealed us. Y te dijo, estás apartado para Dios. And he tells us that we are set aside for God. Y el Espíritu Santo es la promesa. And the Holy Spirit is the promise. Día, that one day. En su segunda venida. In his second coming. Cuando veremos a Dios cara a cara. When we see God face to face. Vamos a ser glorificados. That's what we will be glorified with him. Tu cuerpo será glorificado. Your body will be glorified with him. Y eso es lo que Pedro les está diciendo a esta gente. And that's what Peter is telling these people. No te enfoques en tus problemas. No te enfoques en el dolor. No te enfoques en la persecución. No te enfoques en la persecución. No te enfoques en la persecución. No te enfoques en el Padre. You need to focus on the Father. No te enfoques en la persecución. 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 No te enfoques en la The Holy Spirit is beautiful, right? Luego dice la sangre de Jesucristo, and then it says to be obedient to Jesus Christ. Obedecer a Jesucristo and sprinkled with His blood por la sangre. So la sangre de Jesucristo, so the blood of Jesus Christ, el derramó en la cruz del Calvario, the one that He shed in the cross of Calvary. No nada más me salva, it doesn't just save me. No nada más me da confianza, it doesn't just give me confidence. De que yo soy lavado con la sangre, that I've been washed with the blood, that I've been forgiven of my sins. La sangre de Cristo, but the blood of Jesus Christ, me capacita para obedecer, gives you the chance to be obedient. So when somebody tells you I can't, it's very difficult, pastor. So when somebody tells you I can't, it's very difficult, pastor. It's really hard. It's that my flesh is weak. Oh, let me tell you something that you haven't known the Spirit of God. Let me tell you something that you haven't known the Spirit of God. Let me tell you something that you haven't known the Spirit of God. Let me tell you something that you haven't known the Spirit of God. Let me tell you something that you haven't known the Spirit of God. Let me tell you something that you haven't known the Spirit of God. Let me tell you something that you haven't known the Spirit of God. 
Papis, pero no. You thought it was a servant from the este Father. Este sermón es el Evangelio puro. This sermon is about the gospel. Y la sangre de Cristo es poderosa. And the blood of Christ is powerful. So, Pablo nos habla acerca de esa sangre también. So, Paul also talks about the blood of Jesus. Y nos habla acerca de ser redimidos por su sangre. And he talks about being redeemed by his blood. Solamente nos está trayendo a mente. And he only brings to mind. El sacrificio de Cristo en la cruz. The sacrifice of Jesus Christ on the cross. Y como termina el versículo 2. And how does verse 2 end? Dice que abunden ustedes. And it says, grace and peace, la gracia y la paz. In abundance. Qué hermoso. That's beautiful. En aquel right? tiempo. In those times, se saludaban de esa manera. That's how they used to greet each other. Cuando ibas al potreo, when you would go to the, cuando ibas en tu burro, if you would go to the corral, then you're not. Mirabas a alguien y decía, gracia y paz. If somebody would see you, they said, peace be with you. Que Dios abunde en ti, gracia y paz. And may God be in abundance in you. Grace Hoy, and peace be with you. No damos en burro. Now we're not in a car. Andamos en un carro con aire acondicionado. You're in a car with AC. Me quita de cachetón, cabezón, no te metas. Y hoy me da burro, right? Why don't you put me on? Si o no? This is the other, right? Estoy hablando mentira. Am I lying? Estoy exagerando. Am I exaggerating? Es verdad. That's the truth, right? Cuando éramos chicos. When you used to be small. Teníamos esta... Palabras. We used to have these words. Cuando los amigos de la casa. When our friends left house. Que te vaya bien, que te machuque un tren y que te encuentres un billete de cien, va. Qué bonito saludo, qué bonita despedida. Let it be okay, let you get run over by a train and maybe find a hundred dollars. Y qué te decía tu mamá? ¿Qué dijiste? And then your mom would say, what did you say? Y le cambiábamos, ¿no? And you would change it, right? Pero Pedro les dice. But then Peter said. Gracias. Grace and peace abunde en ustedes. In abundance. Se me acabó el tiempo. I ran out of time. Pero literalmente tengo como cinco versículos más que romper. But literally, I have about five more verses. Me dejaré un poco más de tiempo. Give me a little bit more time. Mira el versículo tres. Look at what it says in verse three. Dice, alabados sea Dios. It says, praise be to God. Padre de nuestro Señor Jesús. And Father of our Lord Jesus Christ. Por su gran misericordia. In his great mercy. Mira, mira lo que dice. Look at what it says. Nos ha hecho nacer de nuevo. He has given us new birth. Mediante la resurrección de Jesucristo. Into a living hope. Para que the resurrection tenga of Jesus una Christ. esperanza viva. From the dead so that you can Iglesia, have a living hope. Si no has perdido ningún punto de este sermón. Church, if you haven't gotten the point of any of this sermon, Pedro, solamente en el versículo 1, 2 y 3, just Peter in verses 1, 2, and 3, ¿Cuántas veces ha mencionado a Jesucristo? How many times did he mention Jesus Christ? Cuatro veces, iglesia. Four times, no church. Los datos. Don't miss this. ¿Cuántas word? veces mencionó su nombre? How many times did he name Una sola vez. Name? He only said it once. No se trata de mí. Because it's not este about me. No se trata de mi egoísmo. The Bible is not about Se trata de quién? De Jesucristo. This is about Jesus. Y hay tanto coraje en mí. And there's so much anger inside me. ver cómo las iglesias roban. To see how the churches steal. And distort. Y no son las iglesias. And it's not the church. Son los apóstoles. It's the son los falsos profetas. And those false prophets. Que se levantan y engañan a la gente. That are rising up to deceive the people. Está hablando de Jesucristo. And Peter here is speaking about Jesus Christ. ¿Por qué su mensaje tiene que cambiar entonces? Why does our message need to change then? ¿Por qué tiene que ser paso dos, paso tres para que prosperes? Why does it have to be step one, two, and three so you can be prosperous? Haz esto para que tú cambies. Do this so you can change. Mientras lo único que necesitamos es el Evangelio. Well, the only thing that we need is the Cristo, Jesus Christ. Mira cómo los anima. Look at how he encourages. Les está diciendo, alabado sea Dios. He tells them, may God be glorified. Les está diciendo otra vez, no te enfoques en tus broncas. And again, he's telling them, don't pay attention to your problems. En lo que estás pasando. Don't focus on what you're going through. Mejor alaba a Dios. 
Instead, just worship Christ. Y el tono que está usando es una exhortación. And the tone that he's using is of exhorting. Para them. poder bendecir a Dios. So that they can bless God. Oh, cuánto necesitamos esa exhortación el día de hoy. How many of you need, of us need that? A veces tiene tantas situaciones a nosotros. Como el día de hoy el virus. Sometimes we just see these situations and we're going to go to the And then we just focus on the news. Y se olvida alabar a Dios. And we forget to praise God. Alguien está conmigo, iglesia. Somebody help you, church. Pero por qué debo de alabarlo? But why do you need to praise him? Pedro ahí lo dijo. And Peter says it very clearly. Por su gran misericordia. Because of his great mercy. Pedro quería que la gente tuviera bien en claro. Peter wanted people to know clearly que no es por tus obras. that it's not because of no works. Es tú eres bueno. It is not because you're good. No es por lo que tú haces. It is not because of what you si do. Es por la misericordia de Dios. Because of the mercy por of la God. Resurrección de Cristo. And the resurrection of Christ. Que tú y yo somos salvos. That you and I can be so saved. So if somebody comes and tells you that you need to win salvation, you need to tell them that they're distorted. Es por la misericordia de Dios. Because this is because of the mercy of God. Y tú y yo estamos parados aquí. Ahí puedes. And you and I are standing still. Amen. Y esa misericordia, and this mercy, okay, mira lo que dice. Look at what it says. Aquí te estás dando cuenta entonces. So here you can realize. Que no nada más es decir te acepto Cristo en tu corazón. That you don't just say I accept y, Jesus amen, in my heart. Me voy. Amen. And that's it, and you leave. Y, y ahí acaba. And it, no. And it finishes there. No. Su misericordia, ¿qué hace? What does this mercy do? Me ha hecho nacer de nuevo. He has given us new birth. La otra versión dice regeneración. Another version of the Bible says regeneration. So la resurrección de Jesucristo. So the resurrection of Jesus Christ. Su misericordia. Christ and his mercy. Tiene que producir en mí una regeneración. Has to produce in me una that regeneration. Nuevo. A new birth. ¿Qué significa esto? What does this mean? Significa el proceso. It means the process por el cual el hombre es elevado through which man is elevated a una vida nueva to a new life más alta higher que la que pertenece por su naturaleza than the one that he has by nature Woo! ¿Captaste eso, iglesia? Did you get that church? ¿Captaste eso, iglesia? Did you get that church? O es un steak que te estoy dando es un tibón grande, ¿verdad? Me estoy dando un tibón here to eat So, entonces yo ya no soy el gritón. So then I shouldn't yell anymore. Entonces ya no puedo ser el mismo mentiroso. So then I can't be that same liar. Entonces ya no puedo ser el mismo que odia. So then I can't be the same one Entonces en mí ya no hay ni un pedacito de rencor ni de odio. So you can't have neither a little bit entonces of. Entonces en mí ya no hay nada del mundo. Of anger or anything from the world. Why? Porque soy regenerado. Because you have been regenerated. Soy una nueva vida. Because you're in a new life. Más alta. That is higher. Que a la que pertenecía en mi propia naturaleza. Than the one that you were in by your own nature. El viejo Oliver. That old Oliver. Ahora tengo una vida más elevada. Well, now I have a higher one. Lo estás viendo. Can you see this? Lo estás comiendo. Are you eating this? Así que el día que me digas y me digas, yo quiero, pastor. So the day that you tell me, es que esto es más poderoso. Cántale. Lee en primera de Pedro. Read first Peter. Tienes una nueva naturaleza en Cristo. You have a new nature in Jesus Christ. Ponte a estudiar la palabra. You need to study the word. Estás conmigo. Are you with me? Los próximos versículos están más pesados todavía. And the next verses are even harsher than these. So te ha hecho nacer de nuevo. So he made you be reborn. ¿Para qué? For what? Para una esperanza viva, dice la Escritura. For a living hope, says the word. Una esperanza viva. A living hope. Tú y yo tenemos su herencia. You and I have an inheritance. Digo, digo, tengo una herencia. Say it with me, I have an inheritance. Una esperanza viva. A living hope. No hemos entrado en ella. We haven't came into it. Pero Romanos nos dice que fuimos salvados. But in Romans it says that we were saved. Porque en, en, en esperanza. In hope. So Pedro les está diciendo. So Peter is saying here. Te recuerdo iglesia. I remind you. Church, tienes una esperanza viva. 
that you have a living hope. ¿Cuál es esperanza viva? And what is this living hope? De que una de dos, one of two, veamos al maestro. Now you see the teacher en su segunda venida en el cielo. In his second coming on heaven. O me muera. Or you're going to die. You have a hope that you have a living hope. You have a living hope. You're going to go with the master. You're going to go with the master. You're going to go with the master. You're going to go with And you're going to have yeah. that hope that can't be moved. Look at this hope and the inheritance that we have. You shouldn't be afraid of death. Are you listening? Are you listening? You shouldn't be afraid of death. 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 You shouldn't Mira lo que dice en 1 4, Pedro 1 4. Look at what it says in Peter 1 4. Y recibamos una herencia. And into an inheritance. Oh, una herencia. An inheritance. Pero mira cómo es la herencia. But look at how this inheritance is. Indestructible. That can never perish. nada. Spoil. Inmachitable. Or fade. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. This inheritance is kept in heaven for you. Yo tengo una herencia. I have this inheritance. Alguien puede decir conmigo, tengo una herencia. Can somebody say with me, I have inheritance. Pero estoy sufriendo, pastor, aquí en la tierra. But I'm suffering here on earth. Oh, no importa el sufrimiento. It doesn't matter. Tú tienes una herencia. You have an inheritance. Una herencia que no se destruye. An inheritance that can't perish. Una herencia que no puede ser contaminada ni por el virus. Alguien puede decir amén. An inheritance Woo. that can't be spoiled like this virus. Una herencia que no se va a marchitar cuando salga el sol. And an inheritance that never fades when the sun comes out. Pero me encanta Ambrose lo que dice. I love what it says. Reserva. That it's reserved. Quiero mis hijas de vacaciones. I took my children on vacation. Hace dos años atrás, yo creo. Two years ago, more or less. A un crucero. Then we went on a cruise. Sin reservaciones. Without making reservations. Y la pregunta era. And the question was. ¿Qué si nos ganan nuestra cama? What if they take our bed? ¿Y qué si nos dejan el barco? ¿Y qué si nos quieren sacar de nuestro cuarto? What if they kick us out of our room? Hey. Hey. ¿Tú sabes qué es reservado? Do you know what reservation is? Reservado es nadie te lo puede quitar. Reserve means that nobody can take it away. Reservado es te están esperando. Reserve means that it's waiting for you. Reservado es tiene tu nombre. Reserve means that it's waiting for you. Reservado es apagado. Reservado es apagado por la sangre de Cristo. Y eso es que es. It's great. Grace and security. The grace and security. Woo. Tenemos una reservación espectacular. We have a spectacular reservation. En el cielo. ¿Cuántos ya quieren ir a su reservación? This is in heaven. How many want to go to your reservation? No va a ser pillow top and mattress, okay? It's not going to be a balcon. Or maybe it's going to have Pero, a balcony. Pero andaremos en cajas de oro y en cajas de cristal. Oh, 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 I understand my inheritance won't spoil. Que mi está and I understand that my inheritance is reserved. Pero que de mí? But what about me? Que yo? What about me? Ah, ya tengo. Soy mayor de edad. I'm already Mis se están And my strength is withering. Yo? Me podré perder? Can I be lost? Me podré perder, pastor. Can I be lost? Voy a perder esta herencia. Am I going to lose this inheritance? Quiero traer paz. Well, I want to give peace to you. En primera de Pedro uno cinco. In First Peter one five it says, ¿A quiénes? Who? ¿De quién está hablando? Who is he talking about? Nosotros. So, talking about us. ¿A quiénes? Who? Di a mí. Say me. El poder de Dios qué hace? Through faith. ¿Qué hace el poder de Dios? Mediante quién? Shielded by God's power. So te vas a perder. So are you 
you're going to get lost. Te vas a perder. No. Will you be lost? No. No. Te protege. Hasta cuándo? Until when? No nada más si te portas bien. Not only if you're good. Dice hasta que llegue la salvación. But it says until the coming of the salvation. Que se ha de revelar en los últimos tiempos. That is ready to be revealed in the last. Qué hour. salvación se va a revelar. What salvation will be revealed? Aquellos que dicen estás loco. So the ones that tell you that you're crazy. Aquellos que dicen crees en un Jesucristo que va a venir. The ones that tell you that you believe Así in es. Jesus that's coming. Él va a venir. That's right, he's coming. Y él me está guardando para esa salvación. And my faith Porque is keeping me so safe. Todo ojo lo verá. Toda lengua confesará que Jesucristo es Señor y Rey por siempre. Esa es mi herencia. Esa es mi salvación. Quítame de ahí. Es seguridad. Grace is your security. Estás comiendo conmigo esa comida. Are you eating this food with me, church? Uh, me gusta. Protege, protege. I like how it protects. Protege es un verbo. To protect is a verb. Un verbo es acción. And a verb means action. El camina, el corre. He walks. En este runs. caso, él protege. Well, in this case, he protects. ¿Y cuándo se protege? And when is he protecting? Ahora, right now. En el presente. In this present en el time. Futuro. And in the future. Es algo continuo. It's something that's tu padre se protege. Your father will protect Vamos, you. Vamos, descansa, duerme. So rest and sleep. Tu padre te protege. Because your father will protect Todo you. Todo va a estar bien. Everything will be okay. No vas a perder. You're not going to lose. Te tienes la herencia garantizada. Your inheritance is already guaranteed. A través de la fe. Through faith. Hace unas semanas atrás, a few weeks ago, con todos los disturbios que hubo, with all the stuff that was happening around, al presidente de los Estados Unidos, the president of the United States, tuvieron Spirits, que meterlo a una fe, said that they had to put him in a bunker. Y ese bunker es fe. And that bunker is called faith. Ese bunker lo tuvieron que meter y nadie lo saca de ahí al presidente. Lo protege. Es un escape, es una salida. When they put him in that bunker, it's like an escape. It protects. Es una protección. That's protection for him. Nadie puede entrar ahí. Ni bombas lo pueden destruir. ¿Por qué? Porque es el presidente de los Estados Unidos. And neither bombs can destroy it because it's a protection. Tú y yo tenemos un bunker que se llama fe. Well, you and I have a bunker that's called faith. Porque soy hijo del Dios del Altísimo. Because you're a child of God. I'd be jumping for joy right now. No man can steal your salvation. And that's what Peter is telling them here. Please stand up with me. Dije que iba a ser una hora el sermón, pero cuando la palabra habla, habla. I said it was just going to be a little bit, but when the word speaks, it speaks to us. Te leo rápido, primera de Pedro, uno, seis al siete. And I'll read quickly, first Peter, six and seven. Nada más para ponerle la fresa al cheesecake, okay? Just so we can set that cherry on top of the cheesecake, all right? No te pierdas, voy a seguir predicando de Pedro. Pedro, primera de Pedro tiene cinco capítulos. We're going to be talking about Peter, so don't miss out. It only has five chapters. Y segunda de Pedro tiene tres capítulos. And second Peter only has three Pero, chapters. Pero, ¿viste la comida que acabamos de comer hoy? Well, did you see the food that he said? Se llama de Evangelio puro. This is called the gospel. The Gracias. true gospel. Mira lo que dice el versículo seis. Look at what it says in verse six. Esto es para ustedes. In all this you greatly rejoice motivo de gran alegría so, so, de traer? so what does this bring? Alegría. it brings joy a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo so now for a little while you may have to suffer grief in all kinds of trials el oro trials aunque perecedero se acrisola al fuego oh, these man. have come so that the proven Genuinely of your faith. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, of greater worth than gold, al ser acrisolada por las pruebas, which perishes even through refined 
by fire. Demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. May result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Iglesia, church, no importa. It doesn't matter. Sea que Cristo venga. It could be that Christ comes. O simplemente muramos. It could be that we just die. Nosotros tenemos una fe. We have a faith. Aprobada. That's a true gloria. You have glory. Honor. And honor. Y digna. Partiremos de esta tierra. You will leave this earth. Con una medalla de oro. With a gold medal. Una medalla de gloria. A medal of una glory. medalla de honor. And a medal of honor. Porque en Cristo estamos más que seguros. Because we're more than secured in Jesus. Mira el versículo 8. Look at what it says in verse 8. Y Pedro les dice. And Peter says. Recuerda la situación de ellos donde están con miedo. Remember the situation that they're in fear right now. Mira lo que Pedro les dice. But look at what Peter tells them. Ustedes lo aman. A pesar de no haberlo visto. Though you have not seen him, you love him. ¿Cuántos lo aman? How many of you love him? Aunque no lo hayas visto, lo amas. Do you love Jesus, even though you haven't seen him? Y aunque no lo ven ahora. And even though you do not see him now. Creen en él. You believe in him. Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. And are filled with an in inexplicable and glorious Listen. joy. Sal de aquí con gozo. Church, let's Sal de aquí seguro. Let's leave secure. Dice el versículo 9. And verse 9 says. Pues están obteniendo la meta de su fe. For you are receiving the end result of your hey, faith. Vamos por buen camino. We're going on a good path. Oh, voy a alcanzar la meta. We're going to reach that finish line. Que es su salvación. That is your salvation. Oh, yo estoy aquí por esa meta gloriosa. I'm here because of that precious. Allá está la línea. The finish line is over. Yo there. prosigo a la línea. And I'm going to keep going to the finish line. Yo prosigo a la meta. We're going to keep oh, going Oh, me estoy cansado. Me están dando calambres. Even though I'm tired. Me estoy desanimado. Estoy angustiado. No tengo dinero en el banco. I have no money in the bank. No importa. Yo sigo a la meta. It doesn't matter. Yo sigo corriendo. No voy a cansarme. Porque tengo mi promesa. Cristo va contigo. Yo tengo una meta. Que es mi If you didn't know that you had a goal as a Christian, Ahora ya la sabes. well now you do. Let's close our eyes. Just speak with your Creator for a moment. Let this word fill you. Just rest in you. Some of you are so tense. Algunos de ustedes están tan frustrados. And some of you are so frustrated. Algunos estaban a punto de darse por vencidos. And some were about to give up. Algunos quizás dijeron, ya no quiero nada. And some could have said, I don't want anything anymore. Me han dicho hace 20, 30 años atrás que él iba a venir. He told me about 20 or 30 years ago that he was coming. Pero no lo veo llegar. But I don't see him yet here. Pues esta carta es para ti, mi querido hermano, hermana. Well, this card is for you, dear brother. Levántate. Stand up. Hoy declaro que tu fe. And today declare that your faith. Ha sido nutrida. Has been nourished. Come de esa comida. Eat of this food. Pues el hombre no solamente vivirá del pan. Because man shall not only live of bread, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. But of every word that comes out from the Come. mouth of God. Come. Eat. Come. La Eat. mesa fue servida para ti. The table is set for you. Come. Eat. Porque habías estado perdiendo fuerza. Maybe you were losing your strength. Habías perdido energía. Maybe you lost your energy. Oh, me has perdido el enfoque. Or you lost your focus. Pero hoy Dios dice. But today God tells you. 
He servido mi mesa. I have set my table for you. Tú eres mi invitado especial. And you are my special guest. Come conmigo. Have dinner with me. Come. Eat. Oh, hermosa palabra. This is a beautiful word. Hermosa gracia. And a beautiful grace. Como no alabarle. How are you not going to worship me? Como no creerle. How will you not believe? Como no tener esa seguridad. How will you not have that security? And you will come back for us. Oh, hay una hermosa presencia en este lugar. There's a beautiful presence here today. Where will you are? Speak with me. Que hermosa garantía. It's a beautiful guarantee. Padres, los bendigo. 
Fathers, I bless you. Yo sé que tú quieres ser un mejor padre. And I know you want to be a better father. Puedes encontrarlo en las escrituras. And you can find that in the scripture. Acércate a la Padre. Get close to Abba Father. Él quiere transformarnos. He wants to transform us. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ we pray. Tú dices. Can you say amen? Amen. Ya recibido este mensaje, dale un fuerte aplauso. Padre, no te vayas sin un regalo que se ha preparado. And dads, don't live, leave without receiving your gift. Y a los niños, dejen su bolsita porque las vamos a surtir, ¿ok? And to the little kids, leave that bag here so we can los amamos, buy it again. We love you. Son especiales para nosotros. You're very special to us and blessed.